Triago, perdóname por, por, my, por mi accent. Anyway, Triago, un mensaje de solidaridad del movimiento obrero uh, independi independiente de Palestina. Soy originalmente de, de la India y vivido en Palestina por muchos años y trabajo con la federación llamada Federación General de Uniones Independientes en Relaciones in Internacionales. Esta federación uh, surgió en 2007 como una alternativa independiente a las federaciones oficiales de trabajo de Palestina, de la OLP. En primer lugar, quiero dar las gracias a la SIGA por el placer y el honor de estar aquí. Gracias por la invitación y por su apoyo material que nos permite, permito estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de conocer a SIGA y José, José varias veces antes y, y hablar sobre nuestras luchas mutuas. Esta conferencia ha, ha sido muy importante para profundizar en nuestra comprensión de las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, su lucha y para hacer nuevos compañeros y compañeras. Esta es el primero y el más importante paso uh, hacia la construcción de nuestras relaciones de solidaridad internacional. El pueblo palestino ha estado sujeto a la colonización israelí de sus tierras durante siete, nueve años, desde la Nakba de 1948. Millones de palestinos fueron condenados a refugiarse dispersos en los campos de Líbano, Irak, Suria, Jordania y dentro de Palestina. Los hijos y nietos de estos refugiados siguen viviendo hasta hoy en estos campamentos, en las condiciones más horribles. Estos refugiados están nuevamente siendo masacrados y forzados a huir a medida que las bombas lluven sobre Siria, Irak y Yemen, haciendo que las calles de la región árabe se enchen con la sangre de los pueblos palestino y árabe. Dentro de Palestina, la colonización israelí fragmenta al pueblo palestino. En Israel, los palestinos enfrentan condiciones de apartheid que recuerdan las de Sudáfrica. En Jerusalén, están siendo desalojados de su hogar, uh, hogar, hogares, hogares para dar paso a los colones israelíes y la judaización de Jerusalén. Gaza se ha convertido en un campo de pruebas para las bombas de fósforo blanco y la última tecnología de armas de Israel cada pocos años. En la Cisjordania, los as asentamientos continúan expandiéndose y la gente es desposeída de nuevo. Los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes enfrentan condiciones inhumanas y, y es por esta razón que decidieron sacrificar sus propios cuerpos por sus libertades a través de la huelga de hambre. Pero si queremos comprender realmente lo que está ocurriendo, ocurriendo hoy en Palestina, lo que está su sucediendo con los trabajadores, los campesinos, 
los desempleados, no solo podemos pensar en términos de un binomio de Israel y Palestina, debido a que en Palestina la mano de obra se enfrenta hoy no solo a la disposición y la violencia del dominio colonial directo, sino al mismo tiempo a un ataque frontal de los políticos neoliberales y, la, y del capital global. Hay un poet, poeta urdu, Faiz Ahmed Faiz, que tiene un, un, un poema llamado Huevas de Sangre, y dice que hay sangre que se derrama en el campo de batalla, de la guerra y las armas, y también está la sangre que se derrama a través de la pobreza, el, el hambre, la sangre que se filtra en el suelo sin dejar rastro. Esta es la condición que muchos trabajadores y trabajadores y, de y desempleados están siendo forzados a vivir. Desde 2007, el consenso neoliberal del FMI y el Banco Mundial dicta el programa de desarrollo de la autoridad palestina. Los mejores, mejores conglomerados, conglomerados palestinos están publicando récords de ganancias. En este contexto, el trabajo en Palestina afrenta muchas batallas. Nuevas leyes laborales se han introducido en apoyo de las demandas de las grandes empresas y del sector privado. Los nuevos sindicatos independientes están conscientes de que estas reformas constituyen un fuerte ataque en contra del trabajo y de los derechos del mismo y la limitación de la posibilidad de la organización obrera, la menor protección de los sindicalistas, inseguridad laboral y la reducción de la protección social para los, des para los desempleados. La riqueza y los recursos económicos se, en se encuentran más concentrados y <coughs> que nunca en empresas estrechamente ligadas a los líderes políticos, al capital extranjero y su contraparte israelí. Mientras que el consumo basado en la dueda y en las hipotecas crea una sensación de movil movilidad social y una falsa ilusión, ilusión de la riqueza para algunos, la mayoría de la pop población palestina se sumerge sumge sumerge profundamente en el endeudamiento de los hogares, la, des, desigual, la desigualdad, el desempleo, la caída de los salarios, la subida de los precios. Así vemos cómo la lógica neoliberal cuadra comple completamente con la colonial en la creación de nuevas dinámicas de disposición y la división social y en las formas de las mantenerlas. Como ustedes, la tra los trabajadores y trabajadoras de Palestina se, en se enfrentan a una doble presión. Por un lado, una lucha por la sober soberanía política y otro, la lucha contra el capital neoliberal. Incluso si nuestras condiciones histórica tienen sus diferencias, es desde la comprensión de nuestras luchas comunes que podemos construir nuestra solidaridad. Quiero terminar ampliando nuestro mensaje de solidaridad con ustedes para cumplir sus aspiraciones de soberanía y justicia social y ver cómo podemos construir nuevos caminos de solidaridad internacional con ustedes mismos y el trabajo independiente en Palestina. ¡Viva SIGA! ¡Viva la lucha de trabajadores! 
Viva la Solidaridad Internacional.